subset what is meant by subset take one set here a is equal to a b c and d b is equal to a b c d e and f ikkada two sets unnai ee two sets ni meer observe cheyandi a lo enni elements unnai ikkada four elements unnai avi entante a b c d b lo enni elements unnai a b c d e f ee elements unnai deentlo unna prathi element kuda deentlo undi kani deentlo unna prathi element deentlo ledhu సో దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ సెట్ ఏని బీకి ఏమంటామంటే సబ్సెట్ అంటామన్నమాట దాన్ని మనం ఎట్లా డిఫోర్ట్ చేస్తామంటే ఇఫ్ ఎ సెట్ ఏ ఈ సెట్ టు బి సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఎ సెట్ ఏ ఈ సెట్ టు బి సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఇఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ మస్ట్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ బి ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఇంకా ఉన్నట్లయితే ఏని బీకి సబ్సెట్ అంటాము దీన్ని మనం ఏ సబ్సెట్ టు బీగా డిఫైన్ చేస్తాము మరి బి ఏమవుతుంది ఏకి అంటే బీని మనం సూపర్ సెట్ అంటాం ఏనేమో బీకి సబ్సెట్ అంటాము బీని ఏకి సూపర్ సెట్ అంటాం అనమాట సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఏ బిసిడి కొన్ని సెట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే చూద్దాం B is equal to ఒక ఎలిమెంటే ఉంది C is equal to ఇక్కడ C, D ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొక సెట్ కూడా ఉంది A, B, C, D సెట్ దాంట్లో ఏమున్నాయంటే A, B, C, D కూడా ఉంది రైట్ ఇలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి బిలో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అది ఏలో కూడా ఉంది కదా కాబట్టి బి అనేది ఏమవుతుంది ఏకి సబ్సెట్ అవుతుంది రైట్ బి సబ్సెట్ టు ఏ సిలో టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ కూడా దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది సి కూడా సబ్సెట్ టు ఏ అవుతుంది డి చూడండి ఏబిసిడి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ కూడా ఫోర్ ఎలిమెంట్సే ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి కదా కాబట్టి డి ఏమవుతుంది డి కూడా సబ్సెట్ అవుతుంది కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ దీనికి ఈక్వల్ అయినాయని అర్థం అనమాట సరే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏలో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అసలుకి ఎన్ని సబ్సెట్స్ అనేవి పాజిబుల్ అవుతాయి ఇది క్వశ్చన్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ఏ దాన్ని మనం ఎలా కనుక్కుంటాము ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏంటి ఒక సెట్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి సబ్సెట్స్ని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాము ఇప్పుడు ఒక సెట్ తీసుకుందాం మనం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఏ కామా బి అనేటువంటి సెట్ ఉంది వీటికి మనం సబ్సెట్ సెట్ రాద్దాం ఫస్ట్ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ కింద లేవనుకోండి ఏ మిగులుతుంది మనకు ఓన్లీ నల్ సెట్ మిగులుతుంది ఒకవేళ బి లేదనుకోండి ఏ ఒకటే మిగులుతుంది ఏ లేదనుకోండి బి ఒకటే మిగులుతుంది లేదా రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఇంకా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవు మొత్తం ఎలిమెంట్స్ వదిలేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది బి వదిలేసే ఏ వస్తుంది ఏ వదిలేసినప్పుడు బి వస్తుంది రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఇది వస్తుంది సో దీంట్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ లేవు అన్నది ఈ రెండు వదిలేసినే వచ్చింది కాబట్టి ఏంటి ఇది సబ్సెట్ అవుతుంది ఇది సబ్సెట్ అవుతుంది ఇది సబ్సెట్ అవుతుంది ఇది సబ్సెట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సబ్సెట్స్ వీటినన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ ఒక సెట్లో రాసామనుకోండి మనం దీని ఏమంటామంటే పవర్ సెట్ అంటాం వీ కెన్ డినోట్ దిస్ బై పిఆర్ ఏ ఒకసారి చూడండి పవర్ సెట్ పవర్ సెట్ పవర్ సెట్ ఈజ్ ఎ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ all the elements means first these are all one subsets ee subsets anni kuda emaina ikkada manaku element ainai first time o subsets ipudu avi elements power set is a set which contains all the subsets of the power set lo unna elements anni kuda ante elements kaakamunda avanni enti first subsets ainai ఈ సబ్సెట్స్ ఏనికి ఇచ్చినటువంటి సెట్కు కాబట్టి పవర్ సెట్ ఈజ్ ఎ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెట్ యాజ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ అని అడుతాడు నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్ర ప్రజెంట్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇఫ్ ఫోర్ దీని ఏం రాయచ్చు మనం టూ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు 
ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి కామా సి ఉందనుకోండి వాటికి సబ్సెట్స్ అంటే పవర్ సెట్ అంటే ఏం రాయచ్చు చెప్పండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెట్ ఏంటంటే నల్ సెట్ నెక్స్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ వదిలేస్తే ఫస్ట్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ బి వస్తుంది నెక్స్ట్ సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సి వదిలేసాం అనుకోండి ఏబి వస్తుంది బి వదిలేస్తే ఏసి వస్తుంది ఏబి అయిపోయింది ఏసి అయిపోయింది ఏ వదిలేస్తే బీసీ వస్తుంది నెక్స్ట్ మొత్తం తీసుకుంటున్నాను ఏ కామా బి కామా సి ఇవన్నీ ఇక్కడ రాసాం సెట్లు రాసాం ఒకసారి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇదేమవుతుంది టూ క్యూబ్ అవుతుంది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ టూ అనేది ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిప్రెజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ త్రీ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెట్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎనీ సెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఏ బిసిడిఇ అనేటువంటి సెట్ ఇచ్చాడు మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెట్ కావాలంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా ఎన్ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ఆఫ్ ఏ కాబట్టి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని నెక్స్ట్ మనము యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటే ఎన్నో చూద్దాం యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి ఉంది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈఎఫ్ ఉంది యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని మనం ఫస్ట్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ని ఇలా డిప్రెండ్ చేస్తాం ఏ యూనియన్ బి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ యూ కాబట్టి యూనియన్లో యూ వస్తుంది సో ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే యూనియన్ అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏ యూనియన్ బి అనేటువంటి బ్యాగులో మనం వేస్తున్నామని అర్థం అంటే ఏటం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఏబిసి వేస్తాం దాంతోపాటు డిఈఎఫ్ కూడా వేస్తాం ఈ వీటన్నిటి కలిపి ఒక బ్యాగులో వేస్తామని అర్థం వేసినప్పుడు ఏమవుతాయి ఏబిసిడిఈఎఫ్ అనేటువంటి బ్యాగ్ వస్తుంది దాన్ని మనం ఏ యూనియన్ బి అంటాము యూనియన్ ఏ యూనియన్ బి అంటే ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ ఆర్ ఫ్రమ్ బి ఏలో నుంచి వస్తాయి బిలో నుంచి కూడా వస్తాయి అయితే ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఏబిసి ఉన్నది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడిఇ ఉన్నది అప్పుడు ఏ యూనియన్ బి ఏమవుతుందో చూడండి ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక బ్యాగ్లో వేయమని ఏబిసి వేసాం సి ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం కలిసిలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సెట్ డెఫినేషన్ ప్రకారము ఎలిమెంట్ అనేది రిపీట్ కాకూడదు కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఏంటి డిఈ ఇక్కడ చూడండి ఏబిసిడిఇ అంటే ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి బట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ లేకుండా సేమ్ ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఏది ఉంటుందో అది రిపీట్ కాకుండా ఉంటుంది వీటిని మనం యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటాము ఏ యూనియన్ బి మీన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ఏ ఆర్ ఫ్రమ్ బి ఆర్ ఫ్రమ్ బ్రోత్ ఎందుకంటున్నాం అంటే ఏబి అనేది ఏలో మాత్రమే ఉన్నటువంటిది డిఈ అనేది ఈ బిలో మాత్రమే ఉన్నటువంటిది బట్ సి అనేది దీంట్లో దీంట్లో రెండింటిలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినేషన్ ఏం చెప్తామంటే ఏ యూనియన్ బి మీన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ఏ ఆర్ ఫ్రమ్ బి ఆర్ ఫ్రమ్ బోత్ రెండింటిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట 